ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിന് ശബരിമലയിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയവർക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് സ്വമേധയ കേസെടുത്തു ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷൻ മനോജ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും ആചാരലംഘനം നടന്നെന്നും ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നും ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ മണ്ഡലകാലം കലുഷിതമാകും ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളും ക്രിമിനലുകളും നിലവിലെ സാഹചര്യം മുതലാക്കും കാരണം ശബരിമലയ്ക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായി സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ഇരുമുടി കിട്ടില്ലാതെ കയറിയത് ആചാരലംഘനമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പന്തളം കൊട്ടാരം അംഗങ്ങൾക്കും തന്ത്രിക്കും മറ്റു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമാണ് ഇരുമുടി കിട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി കയറാൻ അവകാശം എന്നാൽ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ പി ശങ്കർദാസും ഇരുമുടി കിട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി കയറിയിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ ഇരുമുടി കിട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി കയറിയതെന്ന് ശങ്കർദാസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രയർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചിത്തിര ആട്ട വിശേഷ സമയത്ത് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള തൃശൂർ സ്വദേശി ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് വത്സൻ തിലങ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരുമുടി കിട്ടില്ലാതെ പതിനെട്ടാം പടി കയറിയിരുന്നു പലരും പടിയിൽ നിന്ന് ആക്രോശം നടത്തിയിരുന്നു ഒടുവിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് ലളിത എന്ന സ്ത്രീയെ ശ്രീകോവിൽ എത്തിച്ചത് അവരുടെ മകനെയും ഭർത്താവ് രവിയെയും ഒരു കൂട്ടം ഭക്തർ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത